వెల్కమ్ టు ఈగల్ హెల్త్ నేను డాక్టర్ బి సుబ్బారావు విజయవాడలో నేత్ర వైద్య నిపుణుణ్ణి గత ముప్పై మూడు సంవత్సరాలుగా ఎస్కే సూపర్ స్పెషాలిటీ లేజర్ అయ్యే హాస్పిటల్ను విజయవాడలో నిర్వహిస్తున్నాను ఇప్పుడు మీకు ఒక ముఖ్యమైన కంటి సమస్య గురించి వివరిస్తాను అదే స్పెక్టికల్స్ దాన్ని కొందరికి మైనస్ పవర్ ఉంటుంది కొందరికి ప్లస్ పవర్ ఉంటుంది అసలు ఈ మైనస్ పవర్ అంటే ఏమి ప్లస్ పవర్ అంటే ఏమి సో ఈ మైనస్ పవర్ను దా సాధారణంగా మయోపియా అంటాం అంటే దూరంగా ఉన్న వస్తువులు కానీ మనుషులు కానీ కనపడరు దగ్గర బాగానే కనిపిస్తూ ఉంటాయి అలాగే ప్లస్ పవర్ను హైపర్ మెట్రోపియా అంటాం అంటే దూరానికి బాగానే కనిపిస్తూ ఉంటుంది దగ్గర వస్తువులు సక్రమంగా కనపడవు అంటే వెరీ హై పవర్లో హైపర్ మెట్రోపియాలో దూరము దగ్గర కూడా రెండు కనపడవు సాధారణంగా కంటికి దాని పవరు అరవై డయాప్టర్లు ఉంటాయి సో ఈ అరవై డయాప్టర్లలో సపోజ్ అరవై రెండు ఉందనుకోండి సో దాన్ని మనము టూ డయాప్టర్ తగ్గియాలి అంటే మైనస్ టూ తగ్గిస్తే అప్పుడు అరవై అవుతుంది సపోజ్ కొంతమందికి యాభై ఎనిమిదే ఉందనుకో అంటే కంటి మొత్తం టోటల్ పవరు అప్పుడు రెండు యాడ్ చేస్తాం ప్లస్ టూ అంటాం అప్పుడు అరవై పవరు అవుతుంది అలాగే ఈ కంటి యొక్క అకామిడేటివ్ పవర్ అంటాం అంటే ఒక్కోసారి చిన్నప్పుడు ఆ అకామిడేషన్ బాగా ఉండి దూరము దగ్గర అన్నీ కూడా బాగా మనము చూడగలం కానీ ఒక వయసు వచ్చారక ఈ అకామిడేటివ్ పవర్ తగ్గిపోతుంది దాన్నే చత్వారము అంటాం సో దానికి ప్లస్ పవర్ వాడాలి అంటే మన యొక్క కెపాసిటీ తగ్గిపోయింది కాబట్టి దగ్గర చూపుకు ప్లస్ పవర్ అనేటువంటిది వాడాలి సో ఈ మైనస్ పవర్లలో ముఖ్యంగా నాలుగు పవర్ లోపల ఉంటేగా కొద్దిగా తక్కువ పవర్ కిందే లెక్కేస్తాం అదే నాలుగు నుంచి ఎనిమిది పవరు లేదా ఆరు పవర్ ఉంటే హై మైనస్ పవర్ అంటాం ఇంకా ఆరు కన్నా ఎక్కువగా ఉంటే వెరీ హై పవర్ అంటాం అనమాట అంటే ఆరు కన్నా ఎక్కువ ఉంటే మనకు ఒక మీటర్ రెండు మీటర్ల దూరంలో ఉన్నా కూడా మనకు ఎవరు కనిపించరనమాట సో ఈ కంటిలో ఈ పవర్ను నిర్ధారించేటి రెండు భాగాలు ఉంటాయి ఒకటి మనకు కనపడే పైభాగం దాన్ని పారదర్శకంగా ఉంటుంది కార్నియా పొర అంటాం దానికి నలభై రెండు వరకు కూడా పవర్ ఉంటుంది కొంతమందిలో ఇంకా ఎక్కువ ఉండొచ్చు అలాగే కంటి లోపల మనకు ఒక కటకం ఉంటుంది లెన్స్ అంటాం దానికి పద్దెనిమిది నుంచి ఇరవై పవర్ ఉంటుంది సో ఈ రెండు కలిపితే అరవై పవర్ ఉంటుంది అనమాట సో ఈ అరవై పవర్ ఉంటేనే కానీ కంటి నుంచి వచ్చే బొమ్మ కానీ ఏదైనా కానీ కరెక్ట్గా చూపు కేంద్రం మీద ఫోకస్ అయ్యి అక్కడి నుంచి మెదడుకు ఆ సంకేతాలు వెళ్ళి మెదడు లోపల విశ్లేషణ జరిగి అప్పుడు మనము ఏది బొమ్మ కానీ ఏదైనా చూడగలం ఇవన్నీ కూడా ఒక సెకండ్లో పదివేల వంతు టైంలోనే జరిగిపోతాయి అన్నమాట సో దీనికి చికిత్స ఏమంటే మైనస్ పవర్కు ఆర్ ప్లస్ పవర్కు ముందుగా కళ్ళజోడు వాడతాం సో ఈ కళ్ళజోడులో కూడా ఇంతకుముందు రెండు మూడు రకాల లెన్సులు ఉంటాయి ఒకటి మామూలుగా గాజు గ్లాసులు రెండవది ప్లాస్టిక్ గ్లాసులు అంటాం సో ఈ కాలంలో ఎక్కువగా మేము ప్లాస్టిక్ అద్దాలని ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తూ ఉన్నాం ఎందుకంటే తేలిగ్గా ఉంటాయి కింద మన్న పగిలేటువంటి అవకాశం ఉండదు కాకపోతే దీంట్లో ఉన్నటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి డిజడ్వాంటేజ్ ఏమంటే కొద్దిగా గీతలు పడేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అదే గాజు అయితే పగిలిపోయే అవకాశం ఉంటుంది సో ఈ రెండిటికి కూడా మనము కొంత రిఫ్లెక్షన్ అంటే యాంటీ రిఫ్లెక్టివ్ కోటింగ్ వాడి వాడచ్చు ఇంకా ఇప్పుడు అంటే టెలి సెల్ ఫోన్లు కానీ టీవీలు కానీ తర్వాత ఈ యొక్క ట్యాబ్లు కానీ కంప్యూటర్లు కానీ ఇటువంటి వాళ్ళు వాడే వాళ్లకు మేము బ్లూ కట్ లెన్సెస్ అంటాం అద్దాలు అంటే ఆ వచ్చే బ్లూ రేసులలో నూటికి తొంభై వంతులు పైగా కట్ చేసి మనకు చూపు సక్రమంగా ఉండేటువంటి దానికి ఉపయోగపడుతుంది అనమాట సో అవి కూడా ఎక్కువగా అడ్వైజ్ చేస్తాం ఇంకా ఈ ఎక్కువ పవర్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు లేదా కొంతమంది కళ్ళజోడు వాడని ఇష్టం లేనటువంటి వాళ్లకు మేము కాంటాక్ట్ లెన్సులు అనేటువంటి అంటే ఒక ప్లాస్టిక్ పొర చిన్న ప్లాస్టిక్ పొరలాగా ఉంటుంది అది కంటిలో పెట్టుకోవచ్చు అనమాట సో దాన్నే కాంటాక్ట్ లెన్స్ అంటాం 
అది ఉదయం నుంచి సాయంకాలం వరకు కూడా అవి పెట్టుకోవచ్చు సో వీటిల్లో కూడా మళ్ళా మూడు రకాలు ఉంటాయి అంటే సాఫ్ట్ హార్డ్ సెమీ సాఫ్ట్ అని కానీ ఇప్పుడు నూటికి తొంభై తొమ్మిది వంతుల మంది మేము సాఫ్ట్ కాంటాక్ట్ లెన్సులనే ఇస్తున్నాం అనమాట కాకపోతే సాఫ్ట్ కాంటాక్ట్ లెన్స్ వాడుతున్నటువంటి వాళ్ళు అనేక జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఒకటి ఏమంటే మనము మీరు కంటి డాక్టర్ దగ్గరనే పరీక్ష చేయించుకొని కాంటాక్ట్ లెన్సులు వాడాలి ఒక రెండు మూడు వందలు తక్కువ అవుతుందని అద్దాల షాపులలో తీసుకోవడం అంత మంచిది కాదు ఎందుకంటే ఎన్నో జాగ్రత్తలు పాటించాలి అలాగే కంటి లోపల పెట్టేటప్పుడు చేతులు శుభ్రంగా కడుక్కొని తుడుచుకొని ఆ కాంటాక్ట్ లెన్స్ను కాంటాక్ట్ లెన్స్ సొల్యూషన్తో కడిగి ఆ తర్వాత మాత్రమే కంటి మీద పెట్టుకోవాలి అలాగే ఈ కాంటాక్ట్ లెన్స్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఆ లెన్సులు పెట్టుకొని నిద్రపోకూడదు అలా నిద్రపోతే చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది అలాగే ఈ పెట్టుకొని బయట వెళ్తున్నప్పుడు వెహికల్ దోలుతున్నప్పుడు కానీ టూ వీలర్ కానీ మామూలు కళ్ళ జోడు పెట్టుకోవాలి ఎందుకంటే దుమ్ము ధూళి అవన్నీ పడి ఆ కాంటాక్ట్ లెన్స్ ఇరిటేషన్ వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది అదేవిధంగా కాంటాక్ట్ లెన్స్ రాత్రి మళ్ళీ మనం తీసినప్పుడు ఆ సొల్యూషన్తో కడిగి దానికి ఇచ్చినటువంటి బాక్సులో ఆ కాంటాక్ట్ లెన్స్ సొల్యూషన్ నింపి దాంట్లో స్టోర్ చేయాలి అలాగే ఈ కాంటాక్ట్ లెన్స్ వాడుతున్నటువంటి వాళ్ళు ఏ విధమైనటువంటి గోర్లు పెంచుకోకూడదు ఎందుకంటే అవి పెట్టుకునేటప్పుడు ఈ గోరు తగి ఆ నల్ల పాపకు డ్యామేజ్ అయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంది అలాగే ఈ కాంటాక్ట్ లెన్సులు ఎంతో కాలం వాడకూడదు అంటే అవి పెట్టుకుంటే ఇరిటేషన్ వచ్చి పుసులు కారుతూ ఉంటే వాటిని వెంటనే మార్చి మళ్ళా కొత్త కాంటాక్ట్ లెన్స్ వాడుకోవాలన్నమాట సో ఈ కాంటాక్ట్ లెన్సులు వాడుతున్నప్పుడు అంటే ఎక్కడికన్నా పార్టీలకు అలా వెళ్ళేటప్పుడు మేకప్ వేసుకున్నామనుకో పూర్తి మేకప్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత మాత్రమే ఈ కాంటాక్ట్ లెన్స్ పెట్టుకోవాలి లేకపోతే ఆ మేకప్ ఆ పదార్థాలన్నీ కాంటాక్ట్ లెన్స్కు అంటుకొని ఆ కాంటాక్ట్ లెన్స్ చెడిపోయేటువంటి అవకాశం ఉంది అలాగే ఈ కాంటాక్ట్ లెన్స్ వాడుతున్నటువంటి వాళ్ళు ఏది కాటుక అటువంటివి కూడా పెట్టుకోకూడదు ఎందుకంటే ఆ కాటుక కాంటాక్ట్ లెన్స్ కంటుకొని ఆ కాంటాక్ట్ లెన్స్ కూడా చెడిపోయేటువంటి అవకాశం ఉందన్నమాట సో ఈ కాంటాక్ట్ లెన్సులు కూడా ఇష్టం లేనటువంటి వాళ్ళు మీరు ఇప్పుడు అనేక రకాలైనటువంటి ఆపరేషన్లు వచ్చాయన్నమాట ముఖ్యంగా మైనస్ పవర్కు ఆపరేషన్లు ఉన్నాయి ఒకటి ఆర్కే అంటాం అంటే రేడియల్ కెరటాటమీ ఆపరేషన్ అంటాం అంటే ఒకటి నుంచి నాలుగు ఐదు పవర్ వరకు కూడా ఇది మీకు బాగా పనిచేస్తుంది ఒక్కరోజు హాస్పిటల్లో ఉంటే చాలు వెంటనే ఆపరేషను రెండు కళ్ళకు ఒకేసారి చేయించుకొని వెళ్ళిపోవచ్చు అనమాట అంటే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిది నుంచి కూడా ఈ చికిత్స అందుబాటులో ఉంది మేము పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరు నుంచి కూడా ఆర్కే ఆపరేషన్ను విజయవాడలో చేస్తున్నాము అలాగే లేజర్ ద్వారా పిఆర్కే ఆపరేషన్ అంటాము లాసిక్ ఆపరేషను అంటాం అనమాట సో దాని ద్వారా చేసుకోవచ్చు కాకపోతే పిఆర్కే అనే దాంట్లో ఈ కంటి మీద మచ్చలు పడేటువంటి అవకాశం ఎక్కువ అలాగే లాసిక్ ఆపరేషన్లలో ఈ మొత్తము నల్ల పాపనే రెండుగా కోసేస్తాం పొర పైకి తీసి లేజర్తో కాల్చి అప్పుడు ఆ పొర మూసేస్తాం ఈ కట్ చేయడం వల్ల నూటికి డెబ్బై మందిలో డ్రై అయి వై వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది ఒక్కోసారి ఆ పొర కూడా ఊడిపోయే అవకాశం ఉంది అలాగే ఆ రెండు పొరల మధ్యలో కూడా మచ్చలు ఏర్పడే అవకాశము అలాగే ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చే అవకాశము ఒక్కోసారి ఈ కార్ని పల్చబడిపోయే అవకాశం ఉంటుంది ఏది లాసిక్లో అలాగే ఒక్కోసారి కార్ని వంగిపోతుంది దాన్నే కెరటోకోనస్ అంటాం అనమాట అలాగే ఇప్పుడు స్మైల్ పద్ధతి అంటాం అంటే ఆ రెండు పొరలు కట్ చేసి ఆ రెండు పొరలలో మధ్యలో ఓ చిన్న కార్నియా భాగాన్ని తీసేస్తాం అనమాట దాన్ని స్మైల్ టెక్నిక్ అంటాం అలాగే ఫేకి కైవోయల్ అంటాం అంటే కంటి లోపలే ఇంకొక అద్దాన్ని అమరుస్తాం అనమాట కాకపోతే దాంట్లో అనేక రకాలైనటువంటి సమస్యలు ముఖ్యంగా గ్లకోమా క్యాటరాక్టు అటువంటి వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది ఏది ఫేకి కైవోయల్ అనేది అలాగే ఐసిఎల్ అనే పద్ధతి కూడా ఉంది అంటే ఈ కార్నియా పల్చగా లేనటువంటి వారికి ఇది వాడుతూ ఉంటాము కాకపోతే ఇది చాలా ఖరీదైనటువంటి చికిత్స దీన్ని ఫేకి కైవోయల్ పద్ధతి అంటాము ఇది కంటి లోపల ఉన్న లెన్స్ మీదనే అమరుస్తామన్నమాట అందువల్ల చాలా మందిలో క్యాట్రాక్ట్ వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది అలాగే గ్లకోమా కూడా వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది ఎందుకంటే మనము సహజ సిద్ధంగా ఉన్న లెన్స్ పైభాగాన్నే దీన్ని పెడతాం కాబట్టి 
కాకపోతే మేమేం చేస్తామంటే మైనస్ ఐదు నుండి మైనస్ ఇరవై ఐదు పవర్ ఉన్నటువంటి వాళ్లకు రిఫ్రాక్టివ్ లెన్సెక్టమీ విత్ ఐఓఎల్ రీప్లేస్మెంట్ అనేటువంటి ఆపరేషన్ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరు నుంచి కూడా విజయవాడలో మా ఎస్కే సూపర్ స్పెషాలిటీ లేజర్ ఐ హాస్పిటల్లో చేస్తున్నాం దీనివల్ల ఏమంటే ఇది పర్మనెంట్ చికిత్స అనమాట అంటే ఆల్రెడీ ఉన్న లెన్స్ని తీసేసి తర్వాత దానికి ఈక్వల్ పవర్ను కంటి లోపల అమరుస్తాం తర్వాత ఇటువంటి ఆపరేషన్ చేసుకున్నటువంటి వాళ్లకు మళ్ళా ఈ యొక్క గ్లకోమా వచ్చేటువంటి అవకాశం కూడా ఉండదు ఎందుకంటే ఐరిడెక్టమే అనేటువంటిది చేస్తామన్నమాట అలాగే ఈ లెన్స్ కూడా పర్మినెంట్ పద్ధతి లైఫ్ లాంగ్ ఇంకా మళ్ళా మలి వయసులో వచ్చే అంటే వయసు తర్వాత వచ్చేటువంటి క్యాట్రాక్ట్ కూడా రాదనమాట తర్వాత విజన్ కూడా అనమాట కళ్ళజోడులో ఉన్నటువంటి దానికన్నా కూడా ఇంకా పది ఇరవై పర్సెంట్ క్లారిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది ఎందుకంటే కళ్ళజోడు ఏమంటే కంటి బయట పెడతాం అనమాట దీన్ని కంటి లోపలే నోడల్ పాయింట్లోనే అంటే ఎక్కడైతే సహజితమైనటువంటి లెన్స్ ఉందో అక్కడే ఐఓఎల్ని పెడతాం కాబట్టి మీకు చూపు కూడా చాలా బాగుంటుంది అలాగే ఈ పద్ధతిలో మనం కార్నియాను కూడా కట్ చేసి రెండుగా చేయాల్సినటువంటి అవసరం లేదు అందువల్ల కార్నియా ప్రాబ్లమ్స్ కూడా దీంట్లో రావనమాట ఇది అన్నిటికన్నా మంచి పద్ధతి అనమాట ఇది సో ఇట్లా దీన్ని ఇంకోటి ఏమంటే ఈ ప్లస్ పవర్ ఉన్నటువంటి వాళ్లకు ఏ విధమైనటువంటి లేజర్తో అంత ఉపయోగం ఉండదు అదేవిధంగా ఈ పద్ధతులు అయితే ప్లస్ ఫోర్ నుంచి ప్లస్ టెన్ వాళ్ళకి కూడా ఈ రిఫ్రాక్టివ్ లెన్స్ ఎక్టమే విత్ ఐఓఎల్ లేదా క్లియర్ లెన్స్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ అనే పద్ధతిలో మేము ఈ పద్ధతిని ప్లస్ పవర్ వాళ్ళకు కూడా చేస్తున్నాం అనమాట సో అందువల్ల ప్లస్ మైనస్ పవర్ ఎటువంటి ఈ యొక్క డిఫెక్ట్లు ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా కంటి డాక్టర్ దగ్గరకు వచ్చి వాళ్ళు చికిత్స చేయించుకుంటే వాళ్లకు ఎంతో మంచిది అనమాట సో ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి ఈగల్ హెల్త్ వారికి ధన్యవాదాలు థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ఈగల్ హెల్త్ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ఈగల్ హెల్త్ అండ్ బ్యూటీ